过风华的岁月，我已将悠闲的生命走遍。我要把壮志高悬照耀平凡，我要放眼风照把春光浸染，走遍苍翠的黄河青山，走遍浩瀚的戈壁荒蛮。湘江南，敲响宫殿的门环，越过人间的离合悲欢，越过成败的激流深川，越过迅速轮回的人祸天灾，抵达无尽。生在下，再英雄盖世也是没用，连我自己心爱的女人我都不能保护。不，殿下，你是要成就大业的人，你可千万不能这么想。我成什么大业？连自己心爱的女人都不能带回身边，让她活在黄泉之下，我用尽全部的力气都不能让她回到我身边，我只能。从警室里偷偷地跑出来，灰溜溜的。我只是一个活在黄泉之下、苟且偷生之人，所以我们才要把那个黄泉推翻，我们要重新建立秩序。这个时候，你就更加不能消沉，更加不能气馁呀、啊。天将降大任于斯人也，您就是那个人，您就是那个激扬天下、翻天覆地的人。你要把本该属于您的一切，全部都夺回来。说的真好听。殿下，难道您不想吗？你凭什么相信我？因为普天之下，我唯一能信的，也就只有阎王您了。看来你比我还可怜。不，我不可怜，因为我心里有方向，有目标，有目的，有恨，也有爱。哦，你也爱我？本来我早就不信这世界上还有爱，但是命运还是让我相信。看来我们还真算是同是天涯沦落人呢。殿下，来，我陪你喝。但是，我希望这是您最后一次借酒消愁。好，来喝。皇后娘娘，您的洗脸水放那儿吧。你怎么回事？怎么拿这么烫的水给娘娘？这水温我试过的，不烫啊。怎么叫不烫？你看看我的手都烫成什么样子了。你不知道娘娘身体金贵，要格外小心伺候着
。对不起，娘娘，我下回注意。你还不快去换一盆水来！娘娘，你这是怎么了？一大清早的，还不是那个皇后娘娘。这一大早上的，一会儿水烫了，一会儿水凉了，我就一个粗活丫头，我伺候不了她。你这个丫头，我去一下。哎哎哎，娘娘，我，哼！太妃娘娘。这段时间啊，住在玉秀宫，真是让您费心了。哪里的话，皇后娘娘住在玉秀宫，照顾您是我的职责呀。再说，我担心宫女们难免有疏忽的地方，所以亲自为娘娘做点事情也是应该的。有您这话，我这心里就暖多了。也算是我命苦，这好端端的一个坤宁宫就被烧成那样了。是啊，我这玉秀宫。确实没有坤宁宫那么华贵，不过还好，衣食起居倒是样样都具备的。娘娘有什么需要，就及时吩咐妙云便是了。我怎么能随便吩咐呢？您好歹是先太子的妃子，按照辈分来说，您还是我跟皇上的长辈呢。娘娘，自古君臣都是排在父子之前的，这身份的卑微，妙云心里有数。您是母仪天下者，这天底下所有的女人，都没有高贵过您的。能为娘娘做点事情，是妙云的福分。看来太妃娘娘还真是知书达理的人。住在玉秀宫这段日子，我也深有体会。太妃娘娘全然不像外头人说的那样。外头？啊、外头人都说了些什么？太妃娘娘。是真不知道，还是假不知道啊？皇后娘娘，住在玉秀宫，应该了解我。我平日里大门不出，二门不迈，这外头有什么传闻，我自然是不知道。就算是有，娘娘您也不会相信的吧？哦，不过、啊、那些话实在是太难听了，我都暗暗的替太妃娘娘觉得不值。所以啊，这些话也就不告诉您了，我怕您伤心。外面的人爱说什么就说去吧，只要皇后娘娘在玉秀宫住的舒心，我就放心了。你要是真能这么想啊，那就太好了。嗯、这玉秀宫咱们住的好好的，她皇后非要搬来。那也就搬来吧，还横挑鼻子竖挑眼，一副主人架子，他恨不得把娘娘您都当奴才使呢。红杏，她可是皇后娘娘。皇后娘娘怎么了？皇上比她还大呢，也没这么对咱们。你这个人呢，一时聪明，一时糊涂的。你用脑子想一想，这后宫这么大，皇后娘娘为什么偏要住在这儿？哦，我明白了，皇后这是不放心，皇上老往咱们玉秀宫跑啊。这皇后娘娘也不容易，将心比心吧。她是不容易，可她再不容易，也不该把气往咱们身上撒呀。她虽然是皇后，可一点皇后的度量都没有。难怪皇上也不喜欢她，越说越不像话，太放肆了。我不过就是说实话嘛。现在是请佛容易送佛难，娘娘，您这日子本来过得就够揪心的了。这皇后再一来，这家就更更有的受了。我倒不这么看，我觉得他住在这儿倒是有好处的。好处？这还能有好处？那我就可以静下心来，想我的燕王了。哦，那也是。自从上次他把皇上带走以后，皇上就再也没有来过。我又不会和皇后抢皇上，各自为安吧。众位爱卿啊，今日朕就与众位爱卿商议雪幡之事。众爱卿，你们看。王月手上拿的这些密奏，全部都是各地方的百姓和各地官员状告朝廷当中藩王的密奏。这襄王可谓是无恶不作，奸淫民女，就连知府大人的千金小姐都不肯放过。代王更是招兵买马，集结军队，囤积粮草，企图与朝廷对抗。诸位大人，请看
。这封密奏，正是代王的二儿子，给朕亲自送过来的。他上面状告他的父亲，罪证有三十几条。这如今藩王不除，朝廷无安宁之日。皇上圣明。朕也想好了，众位藩王当中有二十五位藩王应该除掉。不知众爱卿。觉得先除哪一位为好？皇上，擒贼先擒王，理应灭燕王。可是这些奏折当中，确实没有状告燕王的。皇上，这也不奇怪。朝廷没有向北平派驻布政使，燕王管辖着北平的军政要务，自然是一手遮天，没有人敢告他。嗯、皇上，燕王不除，后患无穷啊。干嘛？西西，快收拾东西，跟我去北平。真的，太好了！朱棣哥哥是不是派人来接我？打算跟我成亲啊？你想得美！怎么了？皇上要削藩了，我得赶紧跟四哥商量对策。削藩？商量完对策，我还得赶紧回我自己的封地去。原来你也有封地啊？当然了，我可是先帝的第十七子啊！好几年前。父皇啊，就已经把大宁分封给我了，让我跟几位皇兄一起节制延边。只不过这蒙古封杀苦寒，所以啊，父皇心疼我，就把我叫回京师了。我还以为在先帝的儿子里头，你是最没出息的呢。哎呦，是啊，这几年在京师啊，把骨头都养软了，是没出息，被一个小秃粪婆子看不起。你再说，我打你了。哎哎，好好好好好，快收拾东西吧，咱们一块去北平啊。哎，皇上，宁王听到我们削藩的消息，他就悄悄的溜出了京师。以微臣看来，他一定是向燕王通风报信去了。他们两个人的关系一向是最好的，这在朕的眼皮子底下，竟然给疏忽了，让他给溜走了。皇上，由此可见。他压根儿就没把皇上放在眼里。皇上，要不要微臣派兵把他追回来？追他回来干嘛呀？让朕遭天下人耻笑。好、啊，当朝皇帝什么事情都不会做，整天只会缉拿自己的皇叔。皇上，宁王和燕王谋逆勾结，您可不能掉以轻心呐。皇上，以微臣之见，干脆。一不做二不休，直接拿燕王开刀，杀鸡儆猴，震慑其他藩王，看他们谁还敢轻举妄动。还拿谁开刀啊？别说了，容朕再想想吧。哎呀，皇上，夜长梦多，微臣担心到时候所有的藩王都勾结起来对付皇上。齐大人啊，那句话不是你说的吗？啊？我们京师以长江为天险，就算天下所有的藩王联合起来，他们也反不了朕。话虽然是这么说，可这是最坏的打算了。可是朕于心不忍，这，容朕再想想，那都是朕的皇叔啊。退下。是十七弟，见宁王。朱棣哥哥，我终于见到你了，我想死你喽！好，你们一路劳累，进府再说。来来来，先进去再说。嗯、啊，好。皇上，真的要对我们藩王动手了？他要是真动手了，我们一个也跑不掉。我要是再不出来，估计也要被他软禁在京师了。殿下，以我们现在的实力。根本没有办法跟朝廷对抗，在朝廷没有动手之前，我们绝对不能轻举妄动，不然，如果让朝廷抓到把柄，他要治我们就名正言顺了。当务之急，是争取时间，壮大自己。我倒是觉得，燕王可以先对朝廷服软，不妨派人给皇上
送去一只黑猫。黑猫？送黑猫给皇上，就表明燕王愿意听皇上的话。不要叫他，你出这样的主意，可曾想过燕王殿下的面子？哼，送黑猫，这送了黑猫，我们还有尊严吗？都到了这个节骨眼上了，你们觉得是尊严重要？还是燕王的脑袋更重要。阿弥陀佛，贫僧倒是认为，梁姑娘此计可行啊。殿下，我们麻痹朝廷，但同时我们也要韬光养晦，等待时机，积蓄力量。好，就按你的意思去吧。皇上，臣等以为应当先削燕王。不，朕与众爱卿的想法不同。众爱卿是想擒贼先擒王，可是朕想的是敲山震虎，先把其他的藩王逐一消除掉。朕再看看燕王皇叔，他会不会揭竿谋反？他已经逃出京师，到时候，朕定让他自己谢罪。皇上圣明。报。禀告皇上。燕王从北平派人送来一只黑猫，把黑猫送上来给皇上看看。是。皇上您看，这黑猫啊，小英子，只有这黑猫，没有任何书信实物吗？只有这黑猫，没有别的书信了。皇上，臣已经明白了，燕王送着黑猫，便是自比黑猫，表示要乖乖的归顺朝廷了。不可能啊！这燕王是如此骄傲之人，怎么能在短短几日之内就屈服于朕呢？啊，这么说，这只黑猫就是燕王朱棣了。那，那咱们叫叫看，他会不会应答呢？朱棣，朱棣，朱棣，皇上不可呀！你们把这黑猫当成燕王朱棣，那么。置皇上之父孝康皇帝和太祖先皇帝于何处啊？此乃大不敬之罪呀！方大人所言极是，确实不能如此口出狂言。小英子，在将这黑猫送到玉秀宫，让皇姨娘养着。奴才遵旨。哪里来的？啊，这是燕王殿下送给皇上的。皇上和大臣们都可开心了，都管他叫朱棣。奴才们也明白，这是燕王殿下乖乖的向皇上表示，他就是这只黑猫，不是一只狼，这也是一番忠心。娘娘，您说呢？嗯，拿到别的宫去吧，我这不需要它。皇上吩咐让太妃娘娘把玩呢。哟，这可爱的小黑猫，太妃娘娘要是不养，这奴才们都不知道怎么弄死它，说不定给活剥了做下酒菜呢。既然如此，就留着吧。那奴才这就回去复命。皇上可真有心，这回倒是送了一个挺有意思的东西给太妃娘娘。太妃娘娘，您说是不是啊？朱棣，朱棣，皇上可真是有心，给取了个这么好的名字，小黑猫。你可真是有福气啊，跟燕王同名同姓呢。朱棣，朱棣。朱十七弟啊，这次你去大宁。一定要严加防范，切记，一定要把所有的精锐部队都调到自己身边。我明白。你好不容易来一趟北平，按理说本王应该留你多住一阵子的，可现在这形势，哎。四哥下回来大宁，我请你喝酒。嗯，好。朱棣哥哥，这下你该娶我了吧？我都到北平好几天了，该操办我们的婚事了吧？七夕，现在局势混乱，四哥哪有心情啊？可是他答应娶我的，他把我从大梦里带出来，就是要娶我的。朱棣哥哥说了，说要跟王妃确认一下，就操办我们的婚事。喂，你算哪根葱啊
你是从哪冒出来的？我说你怎么这么不要脸呢？缠着我父王，非要嫁给他。我告诉你，你要是再这么胡搅蛮缠，我叫人把你给轰出去。你一个土匪婆子，还想当燕王府的王妃啊？嗯，朱迪哥哥，你说句话嘛？是谁胡搅蛮缠了？当日在乙都，是你答应要娶我的。是，我是答应过你。呃，可是我总想着呀，你跟着我没有幸福，还是应该去。去找一个更合适你的吧。我明白了，你压根儿就不想娶我，你压根儿就没有打算娶我，你一次次哄我，你哄我爹玩呢？呃，我没有啊，我，我现在就离开燕王府，我回我的大漠去，我要告诉我爹，你是怎么一次次骗我，一次次哄我的。哎，西西，西西，你，快追他！西西，西西，别管我，我不管你，谁管你啊？你们朱家人全部都是骗子。哎、四哥这么做，他是不想伤害你啊！西西，西西，西西，你干嘛？你疯了你！让我去死吧！我给我爹丢脸了，我在这个世界上也没有什么意义了。你要是死了，那我跟你一起死。你死什么呀？你又没有被人甩，你又没有给你爹丢脸，你又不是举目无亲。这是大明，你死什么呀？我不让你死，我不让你死。朱迪哥哥他不想娶我，那他为什么要骗我呀？我一个女孩子家，从大漠到京师，从京师到北平，万里迢迢的，我容易吗？我一直追随着他，但是朱迪哥哥他为什么骗我？他为什么要骗我？四哥他这么做的难处。你就替他想想吧。那你为什么不替我想想啊？其实，换一个角度想想，你不嫁给四哥，未必就是一件坏事啊。我不是跟你说过的吗？四哥的心里，只有他小姨子一个人。可人家是太妃娘娘，她惦记什么？感情这种事儿，怎么说呢？明明知道不可能，明明知道没有希望。但就是忘不了，就是揪心，就是想给他自己所能给的一切。四哥不愿意娶你，不代表就没人愿意娶你啊。没有人愿意娶我，你们都不愿意娶我。西西，其实你除了脾气着急点，脑筋转弯少点，还是一个挺好的姑娘。他不这么想，他不喜欢我。西西，跟我去大宁吧。我知道，我比不上我四哥，我没他伟岸，没他男子汉，但我愿意真心对你好。我知道，平时我们两个经常吵架，但那都是我故意的。我知道你心里惦记着四哥，所以才那么说的。你真是可怜我。哎，西西，西西，我发誓，我要是因为可怜你才这么说的，天打雷劈！我不相信你们朱家人全都是骗子，成天说我是女土匪，天天说我穿的土里土气，你还说我是女流氓，你还说我要嫁给朱迪哥哥是癞蛤蟆想吃天鹅肉，你还说……哎，你这是干什么呀？来，你打我吧，你打我，都说我嘴皮子那么贱，你打完了我就别生气了。跟我回大宁，好吗？谢谢，我是真心喜欢你的。因为之前你跟四哥有婚约，所以我一直都不敢追你。但我对你的感情，都藏在了心里。我那么狼狈的样子都被你给看过了。我屁股被打得稀巴烂的时候，你还嘲笑我说，皇宫里养了一只猪獾呢。那你什么时候开始喜欢上我的？在你照顾我的时候啊。你每天都给我换药、擦药，还给我揭开那么血淋淋的纱布，而且还搀着我，让我练习走路。从来没有哪个女孩对我这么好，而且，而且还长得这么漂亮的女孩。哎呀，你快起来吧，地上脏，别跪着了。那你先答应我。
我答应你跟你一起去大宁，但是我不能答应你马上就喜欢你，因为我现在心里还住着朱棣哥哥。马上换成你，我张茜茜变成什么人了？好好，我答应你。襄王出营，皇上有旨，襄王出营，并本帅号令，给我冲进去！是。快上啊！来呀、啊！快来人！来人，给我顶住！我住了林九龙。快！陛下。总都督还是捎了口气，说李景龙已经去荆州逮捕襄王了天王皇兄，不，我哪儿都不去，我要陪着殿下。殿下去哪儿，我就去哪儿。你必须离开荆州，听着，你必须离开。不，我不要。就算是那是肚子里的孩子，你也要活下去，你一定要活下去。这封血书带给天王，你拿着。殿下，来人！是。快带着，带着王妃走。殿下，殿下，殿下。如果我不死，我会去北平找你的。走吧。不，殿下。襄王诛败，人告谋反，无以自明，何功自焚？襄王悬梁自焚，他的一个小妃子去了北平。我知道了，但愿这个妃子能够平安的到达北平，也但愿燕王能够收留这个遗孀。你们说，是不是？大王已押出大同，过几天北平可就热闹了。叶王兄，十二弟别无他求，请收留下帝之爱妃，护养帝将临盆的孩子。十二弟主败，绝败，岂有此理！殿下，您不能去。为什么？我十二弟落难，他的妃子来到我燕王府邸，难道我就见死不救吗？您今天要是出了燕王府这个大门，把他的妃子接进来，就是把血光之灾给接进来了呀！殿下的心是热的，血也是热的，可是朝廷的刀是冷的，就等着割下殿下的头颅，戳进殿下的心窝。殿下今天要是跟襄王搭上一点关系，朝廷就会把您归为同党，下一个被削的就是殿下您啊！难道，难道真的要我朱棣做一个无情无义之人？殿下，这叫明哲保身。殿下，为何不让襄王妃进来？人为刀俎，我为鱼肉。殿下的善心，现在是朝廷最想要的东西。看来今天我只能服了十二弟了。殿下，你别忘了，在门口坐着的他，可是身怀六甲呢。蚂蚁不能见卵。这样下去。恐怕是要出人命啊！您不要再劝了，要成大事，必须要割弃亲情。难道我们燕王府就一定要这样懦弱吗？如果我真的有这个本事
绝对不会再承受这种良心的折磨。可是他肚子里面怀着的，可是我们皇家的子孙，可能也是造反的种子。殿下，不知道北平的老百姓知道这些事情以后，会不会也骂我们燕王府如此冷酷无情呢？我告诉你，你最好是待在燕王府中，不要出门。今天这仅仅是开始。殿下，快！向王妃赶至北平城外。是。救人一命，胜造七级浮屠啊！阎王爷，别喊了。阎王爷，好狠的心啊！阎王殿下有令，让你们立即离开北平。夫人，去吧。在下把各位安置在北平郊外。谢谢汪三。好一个阎王爷！不急，还有去的人呢。建文元年六月，废明王朱骈为庶人，西王张周。殿下，明王府的家人来了。老规矩。冤王爷！冤王爷！冤王爷！救主！燕王殿下有令，请各位立即离开北平城。冤王爷！不要再喊了，赶紧走吧。诸位记住，他是个不仁不义之人。殿下，明王府的一个老人家在府前自刎了，连人带尸体送出北平。殿下，老百姓都愤怒了，快去吧，莫想遵命。您怎么来了，皇上？您怎么变成了这样？变得六亲不认，冷酷无情。怎么？我说错了吗？您还是我以前认识的那个皇上吗？姨娘，您今日过来，就是为了要跟朕说这些吗？对，就是这些。为那些无辜死去的皇叔，那些女眷，那些孩子。够了！不是姨娘叮嘱朕。不要忘了江山，不要忘了责任，不要忘了是怎样去做一个皇帝吗？我没有叮嘱您去滥杀您的亲人呢。朕没有滥杀呀，朕从来没有想过要杀那些藩王。襄王，他是自己不堪受辱，最后自尽的。朕有什么办法？朕也很难过。皇上也会难过吗？既然难过，为什么还要一个一个的去对付？一个一个。到这个时候，您还想着淹我是吗？朕告诉你，那个盖世英雄并不比朕这个文弱书生强多少。当那些藩王们的亲属们走投无路的时候，都投奔到他的门前，他呢，全部将他们拒之门外。这就是你心心念念爱着的那个人，这就是你一心一意想着的燕王。而这个时候，他的豪情呢？他的骨气呢？他的血性呢？他再怎么桀骜。在朕的面前，都不过是一只乖乖的黑猫罢了。娘娘，听音书房的小太监说，今天皇上和徐太妃吵架了，吵得可凶了。难怪呀、啊，他哭丧个脸回来，这半天都没从偏房里头出来。娘娘，您不用担心，皇上啊，过不了多久就会回到您身边的。我看啊，我们也没有必要在这玉秀宫待着了。这个扫把星女人，不仅克死了先皇，还克死了先太子，就连跟他好过的藩王也被克，这一身的晦气，我们还是离他远点为好。就是，您是皇后娘娘，何必跟这样一个不祥的女人挤在同一个屋檐下？那你赶紧去收拾。
一会儿我们就回坤宁宫，那新刷的一股气味啊，也该散了。是。娘娘，该吃饭了。我不吃。娘娘，您是在生皇上的气呢，还是在为燕王担心啊？我现在不只是担心燕王，也担心皇上的作为。皇上这样做是为了江山社稷，他就不能换一种温婉的方式吗？他就不能？真的是太过分了。那些藩王再怎么飞扬跋扈，也不至于全府抄没呀。那些家眷是无辜的，娘娘。有些事呢，您就不要操心了。那些战争，那些政治，那都是他们男人的事，您何须自寻烦恼呢？你怎么能这么说呢？那些惨死在屠刀下的，可都是一条条的人命。那也许皇上也不忍心，只是没有办法。可是他答应我，要做一个仁慈的明君，他怎么可以杀那么多人？皇后驾到。皇后娘娘，太妃娘娘，这是怎么了？是有什么伤心事吗？那倒没有。那是不是身体有什么不舒服？要不要传御医过来瞧一瞧？多谢皇后娘娘关心，真的不用了。我也顺便来给太妃娘娘说一声，坤宁宫已经修缮好了，我今天也就搬回去住了。哦，那就恭喜皇后娘娘了。嗯。红杏，找到了吗？没找着。宫外头呢？宫外头，小张子和小桂子去找了，也没找着。坏了，会不会到了坤宁宫？小张子也去问过了，没有啊。那会去哪儿呢？平日里，他们唤他朱棣，我心里一股子气。可是养着养着，我就觉得亲切了。他就像是真的燕王，好歹。他是经过了燕王的手来到京师的，好歹我看见他，就像看见了燕王。娘娘会找到的。王娜总管，现在北平有什么消息吗？禀皇上，明王府的家眷们都去投奔燕王爷了。那燕王还没有让他们进去吗？这倒没有。不过，明王府的一个家眷，在燕王府门前自刎了。这燕王，可真够铁石心肠的。可能燕王，怕得一个连谋之罪吧。大总管，这乡民齐代，四位藩王已被削。嗯，朕还是于心不忍呢、啊。朕会不会，落得一个不仁不义的罪名？皇上多虑了。您看看这些奏折，这些藩王害死了多少平民百姓，何止是他们府上的几个人？您是为大明朝割除毒瘤，拯救黎民百姓啊！朕明白了，这人和义也分为大仁大义、小人小义。皇上，您不能太相信燕王爷，他只是做给朝廷看看，何况民乡二王都是义母兄弟。能有多少情分呢？那朕就再捉了他，同胞兄弟，周王朱肃。朕到时候看他会不会派兵前来相救，到底是不是真心忠于朕？皇上英明啊！燕王，燕王啊！如若你送来一只狼，朕一定会信了你。可是你偏偏一直在欺骗朕，辜负朕对你的一片好心呢、啊。那好。朕就把你变成一只真正的黑猫吧。京师大都督李景龙听旨，臣在。朕命你亲率五千兵马，协同河南指挥使，共同缉拿朱肃，不得有误
，臣领旨。景龙见过齐大人。好，景龙来了，请坐。呃，景龙啊，皇上很看重你，你真是年轻有为啊。景龙，这就奉旨去河南了。齐大人。还有什么话要吩咐的吗？嗨，老夫有什么话可说的？要说的话，皇上都说了。不过，有些话是不便说的。那就请齐大人明说吧。嗯、呃，皇上的意思，呃，怎么说呢？其实，景龙将军心里是明白，醉翁之意不在酒嘛。你是兵马大都督，有些话。难道还要老夫给你说白吗？景龙，明白了。嗯。殿下，殿下。哎殿下，什么事儿啊？疯了吗？殿下，不好了！朝廷的兵马把王府包围了。啊、完了完了！顶顶顶住！给我顶住！是，李都督，进屋吧。不急，不急，再等等吧。要是周王逃走了呢？天网恢恢，他能逃到哪儿去呢？驾！驾！